O que foi isso? A adolescente quis saber. Veio dali. Rose apontou. Roger pegou a arma e sentiu suas mãos firmes. Tudo indicava que não iriam tremer. Chegou o momento de sair daqui. Da penumbra que transformava as plantas e árvores em silhuetas negras, surgiu um brilho sinistro de olhos avermelhados. — Meu Deus! — Jaque exclamou em seguida. Era uma criatura híbrida com um corpo alto e que lembrava de um humano em muitos aspectos. — É agora! — Roger ergueu a arma. Apesar de estar escuro, não haveria como errar. — Por que está fazendo isso com a gente? — Jaque gritou. A resposta deixou todos apavorados, até mesmo o antes determinado Roger. — Por que tenho fome? Antes de prosseguir com o capítulo 28 dessa websérie de terror, que tal deixar um like para que esse canal ganhe relevância no YouTube? Se quiser acompanhar os demais capítulos dessa história, há um link no primeiro comentário fixado. E não se esqueça, se não for inscrito, aperte já esse botão vermelho embaixo. Caso contrário, esse gatinho vai morrer. Tanto Márcio quanto Rose fecharam os olhos para consumarem um desejo que ardia em ambos. Mas um barulho vindo da vegetação ao fundo interrompeu o momento mágico dos dois adolescentes. Já que Roger, que estavam tentando dormir, cada um imerso em seus próprios pensamentos, ergueram-se rapidamente. O que foi isso? A adolescente quis saber. Veio dali. Rose apontou. Roger pegou a arma e sentiu suas mãos firmes. Tudo indicava que não iriam tremer. Chegou o momento de sair daqui. Ele caminhou alguns passos passando pela fogueira, que esticava sua sombra sobre o solo. Cuidado, cara. Márcio ponderava, achando que ele ia se aproximar demais da vegetação. Roger parou. O rosto tomado por sombras e determinação. Apareça de uma vez, chega desses joguinhos, vamos acabar logo com isso. Da penumbra que transformava as plantas e árvores em silhuetas negras, surgiu um brilho sinistro de olhos avermelhados. Rose e Jack não conseguiram conter o gritinho de exasperação assim que viram. Meu Deus! Jack exclamou em seguida. Márcio também ficou bem assustado. Um minuto mal tinha se passado desde a sua promessa que não deixaria nada acontecer a Rose, e agora lutava contra a vontade de sair correndo. Logo, a forma de um corpo surgiu por detrás da cortina escura da noite. O que é aquilo? Já que deixou a pergunta escapar, num sussurro sufocado. Era uma criatura híbrida com um corpo alto, e que lembrava de um humano em muitos aspectos, mas dos ombros da coisa... Projetavam-se protuberâncias pontiagudas que lembravam galhos. A cabeça parecia haver uma coroa grande de espinhos. Só que eram chifres do que Rose supôs ser uma espécie de uma árvore barra demônio. É agora. Roger ergueu a arma. Apesar de estar escuro, não haveria como errar. Essa brincadeira acabou. Puxou o gatilho. O som do disparo explodiu no ambiente. E logo, um cheiro de pólvora se elevou. Márcio viu a criatura movendo o ombro direito cheio de galhos afiados. — Você acertou! — gritou empolgado. E ele estava certo. O disparo havia mesmo atingido o demônio árvore. Contudo, a empolgação não era justificada. O tiro não só foi o bastante, como não pareceu incomodar a coisa. — Atire outra vez! — Jack gritou. — Roger! — o fez. Atirou quatro vezes atingindo a criatura. Nada. A cabeça. Márcio pedia. Mire na cabeça. 
O colega não precisava pedir. Era o que Roger tensionava fazer. Pois se houvesse um lugar que o demônio árvore fosse vulnerável, esse lugar seria a cabeça. Firmou as duas mãos e prendeu a respiração. Eu vou voltar para casa. Pensou e puxou o gatilho. O disparo seria certeiro. Um feito e tanto para um atirador amador e inexperiente. Talvez nem seu pai fosse capaz de acertar a cabeça de alguém, dadas as condições. Mas o demônio árvore moveu rápido a mão com dedos delgados e pontiagudos e parou a bala a poucos centímetros de si. Roger arregalou os olhos e as mãos outrora firmes começaram a ficar trêmulas. — Ainda não perceberam? — o demônio árvore perguntou. A voz tinha um tom dual e, dadas as circunstâncias, era assustadora. Márcio pegava no pulso de Rose. Tinha um mau pressentimento. Algo terrível estava prestes a acontecer e eles tinham que dar o fora dali. Mas suas pernas tremiam tanto que faziam seu corpo desobedecer à urgência que vinha do cérebro. — Suas armas não funcionam contra mim. — Falava o demônio árvore. — Mas talvez elas são úteis para me dar o que eu quero. Por isso que esperei por esse garoto. Apontou para Roger. — Por que está fazendo isso com a gente? — Jack gritou. A resposta deixou todos apavorados. Até mesmo o antes determinado Roger. — Porque tenho fome. Rose não acreditava que estava tomando aquela atitude, apesar de carregar alguma fé de que podia dar certo. Jovens são otimistas por natureza. Rose, o que está fazendo? Márcio se desesperou ao vê-la caminhando na direção daquela coisa. Ela o ignorou, focando apenas seus pensamentos momentâneos. Se antes intuiu que a entidade era um demônio híbrido entre homem e árvore, agora achava que era uma deusa. Postou-se de joelhos em reverência e submissão à criatura. O que ela está fazendo? Roger se perguntava. Mãe Terra. Rose começou a dizer. Sei que nós humanos não merecemos a sua misericórdia, mas poupe as nossas vidas. Há muitos de nós que lutam para defender as florestas. O que está dizendo, criatura insignificante? A entidade interrompeu Rose que ergueu a cabeça. Os olhos da tal deusa da natureza brilharam fortes e indicaram a sugestão de raiva. A adolescente sentiu a ameaça real no ar e se arrependeu de ter ido até ali. Por sorte, nada de perigoso aconteceu. Apenas palavras pesadas da entidade. O destino de vocês já está traçado. Todos irão morrer, a menos que um de vocês me dê o que eu preciso. Do que você precisa? Roger perguntou. A deusa não respondeu. Começou a se afastar, e logo, a sua silhueta eram apenas galhos e arbustos. Os jovens, por quase três minutos, ficaram na dúvida se a entidade ainda estava por perto. Acho que foi embora, Roger disse, e todos a sentiram. Contudo, precisaram de duas horas para que a adrenalina baixasse, a fim de que pudessem relaxar para dormir. As palavras da deusa da natureza reverberaram na cabeça deles. A menos que um de vocês me dê o que eu preciso. Olhando as antigas ferragens do que havia sido uma montanha russa, apenas um deles sabia o que precisava ser feito. Obrigado pela audiência. Apenas reforçando a importância do seu like para que esse canal cresça em relevância aqui no YouTube. Se chegou até aqui, aperte o gostei aí embaixo. Não custa nada. Não deixe também de se inscrever para ficar por dentro de todo o material que vai ao ar, todas as quartas e domingos. Para assistir aos demais capítulos, clique no card aí do lado, ou acesse a aba Playlist.